Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? I had a headache. Wow. Why? Yesterday, uh, yeah, yesterday, vacune uh, COVID. Oh, you got the COVID vaccine. All right. Ah, uh, yeah. I have heard that many people suffer from headaches after that. Oh my God. But besides that, you feel good. It's only the headache. Only the head and the the, the yesterday. Yeah, okay. I hope you feel better. <laughs> and the yeah. rest of you, how are you doing? I am a little bit sorrow because today I built um, a friend of mine that was like my son in 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 the faith, you know. Oh. Okay. I, I mean, a daughter, I mean, a daughter in the faith. Ah, okay, so it was. Uh, oh. uh, in, in Parque La Resurrección, it was at 1.30 p.m. today. Oh, wow, I'm sorry to hear that. Sorry. That's so sad. That's but... a big COVID. Really? <gasps> yeah. Um, I'm really sorry. 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 She got the COVID. Yeah. She, all right. Yeah. I'm really sorry about that. Um, I think that people is relaxing about it and um, it, people is behaving yeah. as, okay, the vaccine is here, so nothing happens. And we need to mm -hmm. still be careful. Take care. Yeah, see, uh, yeah, see. Be careful. yeah. Wash your hands. Wear your mask. Uh, do that whatever. people forget. Yes. Forget that COVID. Mm -hmm. Yeah, and and her daughter has the COVID too, and she is alone uh, because her father is at the United States, and she is twenty five years old only and is single, so she is so you know, like destroyed. <laughs> she feels like that. Yeah, I cannot even imagine how the way that she feels right now. Uh, yeah, of course. Yeah. Let's hope it, she gets better too. It was so difficult to see that. I imagine that, yes. It's so hard things that we learn just to survive <laughs> during that sorrow, but you never feel that, that um, that empty space in your heart. <laughs> I mm -hmm. I can imagine. I um my mother passed away five years ago, and I I still miss her. This yes, is, I know. It's horrible. So, but well, let's hope that she feels better. Uh, okay. <laughs> Thank you. All right. Uh, what about the rest of you? How was your day? Do you have a good day? <laughs> oh, yes. Probably I had a good day. Right. That's amazing. Got it every day. Okay, very good. I heard that some of you got some certificate. They are um, giving away the ones that they have. So uh, that's nice. Those are good news. Escuché, vi que algunos ya fueron a retirar certificados, aunque sea de módulos anteriores, pero pues ya están avanzando en eso. And that's good. Okay, after this class, we're just uh, missing four classes more, and we're going to be finishing. So we are almost done with this. And uh, well, for today, I prepared a material in which we are going to practice the last topic that we started yesterday. Uh, it was object pronouns. And someone asked me where is the difference because the subject pronoun and the object pronoun. And uh, I'm going to explain the difference now. And we're going to practice with the worksheet that I sent before the class through the WhatsApp. Um, so let's begin. Uh, so we're going to begin with that review. 
Let me share my screen with you. Today we're going to finish section number four and uh, tomorrow we will start section number five. So let me see. Time is flying. I think that we will be on May and a blink of an eye and this is the fifth month of the year. <laughs> All right, so here is the presentation. We're still in section number four, and we have the, the subject and object pronouns, which is very different. Um, yesterday, I explained a little bit about the object pronoun, and today we have both things together. Some people get confused, and um, but there is a difference, okay? Here's the thing. In the subject es lo que conocemos con el, como sujeto, ¿verdad? Es el, el, como el principal en la oración, ¿verdad? Y el object pronoun dijimos que es eh, a quién va dirigida la acción, quién va a dirigir la, a, quién va a recibir la acción. Eh, eh, tenemos el, los sujetos en inglés, ya los conocemos. I, you, he, yeah. he, it. Es a quién nos referimos en la, en la oración. Es simplemente a quién nos estamos refiriendo. Y el object es quien recibe el, el, o, o, o sobre quien recae la acción, el verbo, es decir. Y tenemos acá una notita. It's a subject pronoun usually come before the main verb. Um, normalmente los sujetos usualmente vienen antes del verbo principal. Y mientras que el objeto sigue, va seguido del verbo principal. Entonces tenemos sujeto más verbo. Pero si vamos a usar un object pronoun, primero va el verbo y después el object pronoun. Entonces ahí está ese cuadrito para que pues, se haga más fácil identificar. Alguien me preguntó ayer, pero creo que fue del otro grupo. Bueno, no, okay. este, ah, de acá fue, ¿verdad? Sí, ¿Cuál era sí, el sí, sí. y el object? Yeah. Ajá. Ajá. <ríe> eh, yeah. El sujeto también se conoce como pronombre personal. Pronombre persona. sí. Entonces son dos cosas diferentes. El pronombre personal es de quien hablamos en la oración. Eh, y normalmente va sujeto y luego verbo. El objeto es eh, sobre quien cae la acción, quien recibe la acción y normalmente va el verbo y luego el objeto. Okay. La acción yeah. y luego quién la va a recibir, ¿verdad? Uh, mm -hmm. Dime, el verbo sería tell, mm -hmm. ¿a quién? A mí. Tell me. Mm -hmm. Mm -hmm. Tell um, me. I got you a present. Te compré un presente. Got you. Ajá, es para ti. Tuve algo para ti, right? I got you a present. I got you. So, uh, verb and then pronoun. Y luego, pues, subject and then the verb. Por ejemplo, I play... No, no, no juego nada ni deporte. <risa> uh, ¿Qué juego? Con la comida. Um, otro ejemplo. Ah, I drink coffee every day. Eso sí. Entonces, I drink. So, si se fijan, es sujeto y luego verbo. And, in, and those are two different things. El sujeto es de quién hablamos. Right? Y el objeto es quien recibe la acción. So, those things are different. Give no, me a pues, coffee. <laughs> yes. Y que ya le bajé, me estaba tomando siete al día, ya le bajé a cuatro. Oh, oh, I'm yeah. sorry. <laughs> Mi meta es llegar a dos por día. Ay, santo. Uh, I want coffee. <laughs> ok, so, con esta explicación... Ahí pueden ir viendo en el grupo de WhatsApp este el documento completo. Aquí no lo puse completo porque se iba a ver muy chiquito, entonces lo dividí en dos partes. El chart con la explicación y ahora dónde vamos a practicar. Eh, so, fill in the blanks below to complete the sentences and you have to take into account what I already explained you. Okay, so, in number one it says, uh, do you know that man? Do you know him? So, en, en esta necesitábamos object. ¿Qué necesitamos mm -hmm. acá no, en la number yeah. two? My friend and I, My have, friend and money. I have money. Mm -hmm. 
I can I can go I shopping. Can. We can go shopping. We can go shopping. We can, we, we can go shopping. Mm -hmm. Ahí necesitamos un sujeto. We can mm -hmm. go shopping. My friend and I have money. We can go we shopping. Can go shopping. So, I'll give you a couple of minutes. Les voy a dar un poco de tiempo para que escriban el número y la respuesta. No lo copien todo. De todos modos, tienen el, el, el documento ahí en su WhatsApp. Uh, so, it's not necessary for you to write the whole thing. Just read, analyze, and then write the answer. For example, number one, him. Number two, we, we and we. so on. finished. Okay, uh, let's see, number three, um, Sandra, can you give us number three? Yes, Robert and Mark are late. They should hurry. Very good, excellent. Let's see, Evelyn Mariela, number four. Uh, she gave him a birthday gift, I really like it. Okay, he 
she gave, ajá, uh, sí es un object, está bien un object, pero no escuché bien cuál dijo. Him, oh. but I really, I really like it. Mm -hmm. uh -huh. um, pero si dije, a mí de verdad me gusta. It's me. Mm -hmm. sí. Sí. <laughs> pero está sí. bien, así, usa un object pronoun. Uh, excellent. Thank you so much. Aida, number five, please. Um, the elephants are very big, so they eat a lot of food. Mm, elephants are very big, so? Eat. Them or eat. So then eat a lot of food. Or so eat, eat a lot of food. Mm. No. Raulio, what do you think? Uh, I think it's they. They. So mm -hmm. elephants are big, so they eat a lot of food. They, yes. So they eat a lot of food. Uh -huh. Ellos, they, they eat. Uh -huh. eat a lot of food. Ellos comen, they eat a lot of food. Number six, who did? My brother is studying because he has a test tomorrow. Excellent. Uh, Candida, help us with number seven. Your microphone is off. Yes, teacher. Okay, thank you. You. Do you feel okay? Can I help? Can I help you? Excellent. Thank you so much. Um, Gary, number eight, please. It, pienso yo. I really like him. Uh, my neighbors. Them. My neighbors like are me. very friendly. Uh -huh. I really like it. Them. Them. Uh -huh. them. I really like them. Uh -huh, because yeah. habla de sus vecinos. De ah, okay. ellos. Uh -huh. Yeah, but it was an object. No, so the difference is... That. No sabía que eran neighbors. <laughs> uh, <laughs> okay, now you know. Okay. okay. Very good. Uh, let's continue with Marjorie. Can you continue? I I need to find my book. Where do you put it? Oh, excellent. Where did you put it? Very nice. Um, Ismael, can you help us with the next one? Yes, I have a ten. Oh, Ismael, number ten. Ismael, can you can you help us with number ten? Spider have a leg and they also have many eyes. Okay, thank you so much. They, aha, uh -huh, thank you so much. Let's yes. uh, No. No, it's they. They also have many eyes. <laughs> Number 11, Diego. They. I know. Okay. I am busy right now. Call you. Please call me after an hour. Excellent. That's the answer. Natalie. Um, he gave me the box, but he lost his. his oh. It is not him. Ah, uh, okay. Dice, él me dio la caja, pero... I lost it. I, I lost it. it. Uh -huh. I, I lost it. it. Great. Yeah. Um, Melida. 13. Please. Yes. And we gave him the money and he gave, he gave uh, it the candy. Mm, what? Um, it says we it, gave it the, the money. 
Nosotros le dimos el dinero y él... He gave, gave us. Gave uh -huh. us. He gave us the candy. Uh, ah. 14. Let's see who else is there. Are you there, Edwin? I almost never eat home food because... Because... Jose Manuel? It, because it isn't... Okay, it is. It isn't healthy. Number 15, Jose Manuel. Okay, who is she? Do you know her? That's yeah. the answer. Thank you so much, Anna. Anna, number 16. Okay. Um, my sister isn't here. She is at work. That's the answer. Thank you so much. Uh, Roberto Carlos, 17. 17. Yes. Uh, dinosaurs were very large, but it all did millions of years. Esa palabra no sé cómo se dice. Million, millions of years ago. Millions of years ago. Okay. Es, it, teacher. In, uh, es plural. Ah, es they. They, okay. excellent. Uh -huh. yeah. uh, yes. Let's see who hasn't participated. Uh, <laughs> okay, give us the last one. Help me. Okay, could you please help me? I have a problem. That's the correct yeah. answer. So you did a very, very nice job in this exercise. So um, the answers are in the next slide. If you want to double check, so we have number one, him, he, we, I, they, I, me, they, he, them, it, they, me, I, us, it, her, a five, they, and a six, he, you, they, okay, it, so, eh, Roberto they, Carlos, me, veo su manita por ahí levantada. Sí, teacher, I have a question. Two questions. Okay. Mm -hmm. Eh, el ejercicio que vamos a ver eh, yo tengo porque ahí sí ya no la escuché será que se desconectó Don Lisa. Ahorita me escucha, Tis. Ahorita sí. Es que según la regla del en, o sea, en, en y en, eh, en se pone cuando lleva una vocal, ¿verdad? La oración. Y ahí vi que en el ejercicio que estábamos eh, decía en o. An hour. hour. An hour. An, An hour. hour. Uh -huh. Después de una. Could you please call me? Uh -huh, because this is a given expression. Eso ya la, la, la expresión es así. Um, in an hour. Es, es por el. ¿Cómo le digo? Se va por. Más bien como por sonido. Right? Eh, no siempre es permítame, voy a usar la a veces ya como con el... eh, eh. ¿cómo usamos esto? 
7.239 contribuyentes que ya cumplieron con esta responsabilidad ciudadana. Sin embargo, aún faltan más salvadoreños que... Eh, vaya, nosotros casi siempre asumimos que va a más... Verdad que se oye el ventilador. No me muevo. <risa> Sound. Ok, esta es la regla, ¿verdad? Ellos, los dos significan lo mismo. Significan un o una. ¿Verdad? Un o una. Um, Ambos sí. para utilizarlos con un nombre en singular, no podemos usarlo con plurales. Eh, normalmente es A y luego le sigue un sonido consonante. Eh, pero la palabra hour, hour, empieza con sonido vocal, ¿verdad? Por eso yo les digo que es el consonant sound, vowel sound. No es en sí la letra en físico la que usted va a buscar para decir si va a poner A o AN, sino que es el sonido. Vea usted y el ejemplo más claro es con la U. Ah, ok. Ok. Ajá. Ya entendí el parquete. Ya entendió, ¿verdad? Sí. Ajá, es por el sonido. La palabra hour, aunque empieza con H, pero el sonido es vocal. Ajá, correcto. Entonces, yo no podría decir a hour. A hour ah, ok. ¿Verdad? Entonces, sí. es por eso. Son pocas las palabras que, que nos hacen así eh, por, el, por el sonido, pero sí. Y es, es bastante con la... En este caso, la, la U tiene dos sonidos. You, you, you y you. Oh. Ajá. 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 Entonces aquí en uniform, um, Uh, an. Ah, no puedo porque a mi uniforme se oiría raro. Digo, a uniform. Entonces es por el sonido que lleva la U allí. Y entonces aquí sí digo an umbrella. An umbrella. Entonces nos vamos a ir pasando por el sonido. Así como lo que les decía ahorita con lo de la hora. Aunque vemos una H ahí, pero suena au, hour, la, so, no, no puedo decir a hour porque se oiría. A uniform. Ajá, uh -huh. that's why. So, esa es la razón. Eh, ¿Quedó claro o los confundí más? No, thanks. No. Excellent. <laughs> All right, excellent. Um, cada cosa que, que, que tengan dudas, aunque sientan que es algo bien, eh, pero son cositas que a veces en el camino van saliendo. Yeah. Tal vez no lo aprendimos en, cuando empezaron en el uh -huh. primer módulo, pero de repente quedó el vacío de, ah, hasta ahorita veo la expresión an hour y por qué. Entonces todos esos vacíos llénenos, no tengan miedo a preguntar, pregunten. Eh, para yes. eso, es, esa hora es para eso, básicamente. Cualquier cosa que usted no entiende de la plataforma y cualquier cosa que podamos ampliar, mejorar, este, para eso estamos. Ok, so, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Mm. Yeah. So, if there are no questions, we're going to continue with the next thing is uh, the conversation. In this, we are going to practice how to invite someone to, to do something, to go somewhere, and how you can accept or decline an invitation. And this conversation is in a video. So, uh, we're going to listen the conversation there and After that, we are going to practice it in groups. So let me uh, load, <laughs> load the platform. It's taking forever. 
actually. <laughs> no, that's normal, <laughs> to be honest. Okay, but it's, it's, it's good. Let's um, allow it to take the time. All right, so uh, here we are. This is it, an invitation. Let's listen. Uh, and if you have any question, we're going to solve doubts after this and finally to practice. In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay. That was the conversation, so let's review it again to see if you have any questions about this, maybe vocabulary, pronunciation, any expression that caught your attention. Uh, gate, what is that? Uh, when we say gate, es en la entrada o en el portón. Uh -huh. Puerta. Uh -huh. Uh -huh. En la entrada, en el portón, en la puerta. Yeah, that's the gate. Okay, thank you. You're very good, you're welcome. Me imagine que esa iban a decir. <laughs> okay, any other question? Sure. What the meaning of uh, match? Um, match es un juego ajá el juego un, un, ajá, un común decir eh, siempre que nos referimos a competencias a juegos como un, un, un juego de fútbol eh, un um, básquetbol o alguna competencia en eh, como decir uh, eso es que a veces hacen eh, Ay, como, no sé cómo explicárselo. Bueno, es, es un juego. <ríe> un, un, un encuentro, desafío. Un, un, un desafío. Un Una apuesta. Um, this is a bet. Uh -huh. O sea, match sería, sería como el, uh, un juego a realizarse. A realizarse, a competir. Uh -huh. A competir, ajá. Porque uh -huh. para el estado, cuando uno quiere retar, dice a challenge o a challenge. Uh -huh. It's like a match. soccer match. Ajá, and... soccer match se refiere a juego. Mm -hmm. Thank you. Okay, you're welcome. Is it the same? Is it the same match than saying soccer open? It's like a season. A veces cuando es como la temporada que van a empezar, it's an opening. Mm -hmm. Mm -hmm. También match quiere decir fósforo. <laughs> Ah, eso le quería preguntar, porque yo había oído que a los fósforos les dicen así también. Yeah. But, but match eh, also means eh, combinar. Eh, uh, ajá. Colors. Match. Uh -huh. Ajá. Como um, hacer, poner en pareja, ¿verdad? Unir, match, una cosa con otra. De, yes. O combinar. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, just uh -huh. uh, to combine our clothes. Uh, this color uh, matches with the other. Uh, perfect. <laughs> Very good example. Yeah. Okay, you. I'm glad that you share knowledge about this. So if there are no more questions, I can create this breakout room so you can practice it with your classmates. Okay. All right, so um, let's, let's do that now. Breakout room. Eh, teacher, 
Yes. En la parte de Dave que dice, oh, eh, cuando dice I'd like, ¿cómo, cómo se pronuncia? I'd o oh, I'd. I'd. La, the, the first, ah. the, dice I'd. 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 Yes. Ah, ok, perfecto. That's correct.
teacher, there is problems with with the others. Uh, what happened? Uh, I couldn't hear. I couldn't hear any voice of them. Mm. I have seen some groups that uh, maybe. Well, Teacher, yes? we have a little problem with the image to the practice because uh, for me it's too very difficult to show them. Mm, to share the screen I, or, or yeah exactly okay uh but but the the man pero pude compartir la imagen a, 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 en el último momento cuando salió el aviso de salir de la de, 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 del pequeño grupo ah okay so those were <laughs> technical issues <laughs> i'm <laughs> sorry about that so um no, 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 no. parece no que algunos tuvieron technical issues Yes. Han metido a grupos que tengo que decirles, vaya, empiece usted y siga usted también, porque ya me he metido y nadie quiere participar. No, <laughs> no, de, es que lo, de aquí lo, no, de, de no, este es que lo que pasa, ajá, no, es que lo que pasa es que, uh, por ejemplo, yo que lo que usamos teléfono, me imagino que es un poco más difícil compartir, uh -huh. porque al menos a mí me cuesta demasiado. Tiene oh, razón. Ah. Ahí lo que estamos trabajando con computadora. Bueno, yo lo que hago, le tomo la captura y estoy lista. Y no, si la tienen, no la comparto, pero si no la tienen. La... No, por eso, ajá, por uh -huh. eso, pero, pero usar el modo compartir me cuesta sí, un poco. Sí. Uh -huh. sí, entiendo. Bueno. Ok. Evelyn, Evelyn wanted to participate, but he, she has, she had problems with the connection. Ok. Mm. Sí, casi no, creo que no se escuchaba. Uh -huh. No se escuchaba nada. Uh -huh. Okay, so that's good to know. So, um, well, uh, it, it is because okay. I think that sí. in, in, así participan todos. Eh, por eso a veces prefiero ponerlos así en grupo, porque si ya los tengo aquí en la main section, eh, una hora es muy poquito como para... Eh, que todos lo hicieran eh, acá, ¿verdad? En la sección principal. Pero bueno, de pronto quizás mejor lo vamos a hacer así, porque así ya a veces sí. Pero es primera vez que les da problemas así o ya les había pasado? Anteriormente sí, porque eh, en las otras veces mm -hmm. siempre alguien lo comparte. No, mm, ok. Mm -hmm. Sí. Quizás también sería como de... de... Bueno, es que sí, la verdad que a veces es difícil como imprimirlo, ¿verdad? No es como... Uh -huh. Sería lo ideal. Si sí, se sería puede. lo ideal. Pero, lo, que, lo que hago yo es que lo busco en el PDF o, o lo busco en el material que me dio la vez pasada, pero como hay que poner, eh, por ejemplo, cuando hago eso, me salgo del Zoom, entonces se me complica. Si me permites una idea, lo que yo hago es cuando tú ves en la plataforma el libro, yo lo que le hago, le tomo captura a cada una de las páginas y ya cuando tengo yo las fotos en mi teléfono, eso imprimo porque es más fácil tal vez así para mí o quizás porque manejo menos la tecnología, pero así lo hago. Sí, la, la idea es, es buscar alternativa, ¿verdad? Porque okay. sí, este... Y, y, y está bien la idea. Hay gente que lo que hace es que los copian a mano. <ríe> eh, y es bueno porque así practican escritura también. Uh -huh. sí, porque si no todos tenemos como acceso a una impresora así inmediata. Entonces hay gente que lo que hace es que las copia las conversaciones o los ejercicios los pasa al cuaderno. Y eh, también hay gente que no tiene tiempo <ríe> para hacer eso. Entonces, uh, so, for different options, it's, it's okay. So um, before we move on, we're going to check attendance. Let's see Adrián Ernesto. Adrián Ernesto, no está. Aida María. Present teacher. Okay, Ana Ericelda. Present teacher. Ana Yancy. Ana Jansi, Braulio, 
Cándida. Present. Claudia Patricia. Present. Present teacher. Diego Arturo. Present Diego Arturo. Teacher. Ok. Edwin. ¿Cuál de las siguientes cualidades? Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. I'm here. Evelyn Mariela. Present. Hazel Adriana. Hazel Adriana. Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Jerry Alejandro. Present, teacher. Jorge Alberto. Good evening, present. Good evening, Jose Manuel. Jose Manuel is not here. Present teacher. Okay, okay, thank you. Uh, Judith del Carmen. Present. Catherine Giselle. Eh, no, no, no estuvo ahora. Liliana Margarita. Present teacher. Luisa María. Liliana Margarita. Luisa Present María. Teacher. Ok, thank you. Luisa María. Creo que no está Luisa. María Susena. María Susena. Marjorie Vanessa. Present. Melida Rebeca. Present. Natalie Imperatriz. Present. Roberto Carlos. I'm here, teacher. Sandra Araceli. Present, teacher. El papel tapiz que tengo en mi, en mi cuarto. Tania Michelle. Han, han puesto la, la cocina, mira. Te lo mando. Tania Michelle. Igualito. I'm here, teacher. Vladimira de Alberto. Present, teacher. And Jacqueline Araceli. Jacqueline? Where is Jacqueline? ¿Qué tal siguió Vladimir? Pues un poquito de dolor nada más en el brazo de repente. Pero ya mejor que ayer. Sí, el dolor de cabeza ha desaparecido mucho. Solo como dolor en el cuerpo nada más. Lo único que tengo. Ok, nice to hear that. Okay. Now, uh, let's move on with the next thing. Is the video on how to invite how to invite someone? The structure that we use to make invitations, as you see in the exercise that you already complete. Let's see, and then you may ask questions if you have. At the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I like to or I love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus two plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus word plus verb plus two plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus word plus verb plus two plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house but I can't. 
I would like to go to her new house, but I can't. Get el mouse. All right. Uh, how do you feel that topic? Was it easy for you? Do you understand how to form it? The structure? Mm. Too far. It's so very confused. Uh, what is the difference? I would like to. I love it. Uh -huh. Oh, yeah. The difference is um, that if you say I would like to. Es como decir, ah, sí, me encantaría. It's like mm, a normal reaction. But if you say, I'd love to, es como que está más emocionada, más dispuesta a. Ajá, es como decir, I'd like to, me gustaría. Y el I'd love to se interpreta como me encantaría. Es más que gustar, ¿verdad? es un poco más eh, expresivo. Ok, thank you. That's the only difference. You're welcome. Um, any other question about this? Sí, una pregunta. Mm -hmm. En la parte donde dice would, también lo podría decir como do, o no se podría. Eh, mm, en este caso, no. El would mm -hmm. es un modal auxiliar que es como para indicar una posibilidad en el futuro. Ah, eh, ok. Ah, y entonces, eh, cuando quiero usar do, lo usaría como af afirmar que se podría. O sea, sería ya como, como definitiva la... la O sea, por ejemplo, uh, do you like to go? Ajá, uh -huh. es, es like uh, being polite, el would es más polite. Ah, ok, uh, más educado. Ajá, okay, uh -huh. okay. es como más formal, más polite. Ajá. Uh -huh. You, okay, you can use to. Y puede ser, do you want to come? Es como que, que ¿quieres venir? Do you want to come? Is it, would you like to come? ¿Te gustaría venir? It's like más, más polite. Ajá. Uh -huh. Sí, existen las dos formas y, y qué bueno que lo que lo trajo también por acá, porque sí se puede. Es bien, es bien común, más que todo en, en así entre amigos. El would sí, es que, ah, sí, porque un cliente así me, me este, you would like to eat to my house. O sea, así me lo preguntó, ¿verdad? Más, o sea, como más entre amigos. Ajá, sí. La verdad que ellos casi que son, son bien así, ¿verdad? Bien. Ah, no okay. Okay, Pero gracias, sí, chica. entre así, bueno, con uno no son así tan mal. Bien. Any other question or comment? Teacher, the pronunciation word eh, would. contestado would. Sería Eso. haciendo como más énfasis en la D. A mí me cuesta I'd. mucho. Ay, Idle. Idle. idle, ajá, y casi Idle. que como es I'd like, I'd like, Idle. I'd Idle. love to, I'd like to, si no es como que hay que detenerse mucho a pronunciar la de, no, eso I'd, solo es como que uno hay que mover la lengua para arriba, and that's it, I. La, la I con la de para arriba, I'd, I'd love to, I'd, I'd like to, okay, well, thank you, excellent, any other question? No more questions. Oh, oh, sorry. Solo con el I se puede hacer la contracción. I would. Uh, yes. Well, in this topic, yes. Um, we are contracting I would. Um, mm -hmm. Okay, thanks. And when you are answering, um, Cuando estamos dando una excusa, es que no puedes, por ejemplo, si le dicen, I'm, I'm going to, I'm going to, I don't know, I'm going to Starbucks to drink coffee, would you like to come? And you say, oh, I'm sorry, I don't drink coffee. Um, I would love to, but I have a lot of work to do. So you, you bring an excuse. You say, no, I'm sorry. Uh, <laughs> normally you, you give an excuse normalmente es como le dicen si sí, me gustaría pero tengo que hacer tal cosa o dice, lo, texto. Siento, <laughs> o dice lo siento pero no puedo 
I'm sorry, but I can't. Y puede dar una explicación luego. Pero es, yeah, so you're saying, oh, no, I can't. Okay, dice, I'm thanks. sorry, but I can't. Puede decir, lo siento, pero no puedo. I'm sorry, but I can't. Thanks. Good. Y eh, normalmente, bueno, la estructura, ¿verdad? Siempre van a poner el would, que es el auxiliar como para decir, el, el, le agrega como el ia, ¿verdad? ¿Te gustaría? Uh -huh. um, would you like? ¿Te gustaría? Y luego el, el verbo es con el to, ¿verdad? Infinitivo, would you like to go? Siempre van a poner el verbo en infinitivo usando to, así como está acá. Um, yeah. Luego de, y siempre después de would, aquí no está, pero si se fijan en la pregunta, ahí está el sujeto, ¿verdad? Would you, would you like to come? Mm -hmm. Would yeah. you like to go? Would you like to visit me? Would you like to do this and this? Pero siempre va el to y luego el verbo de la acción que va a ocupar. En este mm -hmm. caso es go, que es ir. Mm -hmm. uh, would you like to dance? Uh -huh. okay. Would you like, would you like to, to go? At. Ok, teacher, una, una pregunta más. Este, uh -huh. eh, la palabra would y to, eh, ¿sigue en alguna regla o se puede usar eh, eh, para cualquier situación? El would tiene otros usos. Uh -huh. Ok. Uh -huh. um, yo, eh, bueno, a veces como que deci, eh, decir, eh, yo, si usted quiere, eh, por ejemplo... Eh, I don't know. Uh, si quiere que, eh, eh, que, ¿qué será? Uh, yo tendría que, I would have to. Yo tendría que hacer tal cosa. Por ejemplo, si usted me dice, um, can you, uh, no lo sé, uh, would you like to, o oh, no sé, si usted me dice, eh, podría ir a, um, Podrías ir a una reunión el viernes por la tarde. Would you like to? I would have to look for someone to look after my kids. Yo tendría que buscar a alguien para que cuide a mis hijos. I would have to. Yo tendría que hacer tal cosa para. Entonces es un auxiliar que expresa posibilidad o probabilidad para el futuro. Entonces puede usar okay. el sentido para hacer una pregunta para invitar. Eh, o también en eso, como para decir, yo tendría que, I would have. To. Well, how? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Sure. Teacher, and, I, and we can use, for example, um, this weekend we're going hiking to Las Pilas Chalatenango. Would you like to join us? Is it correct? Uh, excellent. Yes. Would you like to join us? Uh -huh. El verbo es um, acompañarnos. Would you like to join us? Yes, it's an excellent example. Thank you. Ba, ba, o sea, teacher, I say, I'm sorry, but I'm in bad physical conditions. <laughs> teacher, este, digamos un ejemplo un poquito más realista, digamos. Si yo lo quisiera decir, eh, would, would you like to give me your information for help you? ¿Se podría decir o...? o, o... Uh -huh. o, digamos, yeah. una, una, por ejemplo, los lo que trabajan en el call center, por ejemplo, ¿verdad? O sea, solo es un ejemplo. Por, por decirle a, a alguien, would you like to give me two information? Mm, ¿Se podría yeah. decir de esa manera? ¿Se sí. podría? Y ok, perfecto. Se usa bastante, eh, would you be kind enough to? Eh, ¿Sería okay. suficientemente amable de hacer tal cosa? Entonces, sí, este... Por ejemplo, ahora es un reclamo, ¿verdad? La mujer dijo okay. que había mandado un correo el lunes, no sé qué, y que con copia no sé quién, y que lo había vuelto a mandar anoche, y que no sé qué, y que nadie le había respondido, y que ya necesitaba la información. Entonces, es como que decirle, ah, podría, mándelo otra vez. Entonces, es, would you be kind enough to resend the email again, and I'm going to make sure to double check or you can do it here while, while we are on the call. And es como, sería tan amable, would you be kind enough eh, de mandarlo otra vez? Porque pues sí, la mujer ya lo había mandado dos veces, ¿verdad? Entonces decirle, mándelo otra vez, era como que... Ajá, ajá, sí, que, ajá, no, pero, sí, por, por, ajá, ahí por eso le pregunté. caminando así. Por, por eso le preguntaba, porque quería saber si por eso sí, eh, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? 
si estrictamente seguía una regla o lo podría usar en una situación como la que me está diciendo. Sí, se usa como para suavizar, para que ah, okay, estás perfecto. siendo amable, como serías tan amable de, de hacer tal Ah, cosas, ok, perfecto. Eso, eso, eso me queda bastante claro. Ok, gracias, teacher. Mm -hmm. Excelente. Another question. Ok, so mañana vamos a practicar haciendo este ejercicio porque se nos fue la hora. Y mañana empezamos la sección 5. Nos quedan cinco nice. clases. <laughs> okay, so, <laughs> qué bola te ves. Okay. 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 See you tomorrow. Okay, have a good night. Have a good night. See you well. tomorrow. Well. Good night. Take care. Good night. Bye. Good night.